师傅，嗯，我那件事儿有眉目了吗？呃，你们那件事儿有可能是个意外吧？意外？嗯，不可能。我觉得您对木偶还有所隐瞒。隐瞒是绝对没有的，只不过呢，我到现在。只是猜测。你把木偶拿给我的时候，我看了打造他的手法，应该是他。嗯，他他是谁呀、啊？他是我师哥，白斗。哎，你,你怎么知道？阳关道跟我说起过你们的故事。哎呀，这个阳关道啊，用手写写文章得了，这个嘴也不闲的。哎呀，大夫，写个文章而已，不至于那么邪乎吧？这鸡也不叫了，狗也不咬了。该来的都来了，不来的咱们不等了。各位，且听我细说。话说这农历八月初八，暗黑风高夜，灾难降临时。您说巧不巧，寸不寸不？总在每年这个时辰，有儿童失联。对于传说中的梁山故事，为什么不谋而合呢？谁知道？哎，不知道，不知道，快说，快说，快说，哎呀，你快说，你说什么？您说这话，哎，您您快说，您这，哎，你这光头爷，说，急死人了，快说，快说，急死人了，这是，因为呀，他招惹到。招惹什么？招惹什么？快说！快说！说呀！说！都发动去了！快说！干什么官呢？这是。接了一天的电话，都说咱们妖言惑众。你当时我发表的时候，就有些顾虑啊。这下好，所有的舆论都压在咱们头上了。哎呀，谁料到啊，这事态会变得这么复杂呀？主编，您得这么想，为什么电话被打爆了？就是因为咱们太火了。哎呀，你想的太简单了。昨天晚上，哎，等等，晚上还真有人见到那个老太太了。老太太，哎，还说她青面獠牙的，吓得呀，头皮直发麻呀。真的？有那么好的素材？谁说的？你告诉我，我采访他去。借口那个拉洋片的，还有断大嘴呗。断大嘴？那个木匠？对呀、啊，你认识？就是那个做驱邪木制品的那个售卖。不认识。哎呀，这事情闹得沸沸扬扬的，还有人说，可能是西洋人搞的鬼啊。那些西洋商人，主编，您别说，我一直就觉得他们那眼睛跟鬼似的，而且我听说，他们那膝盖不能打弯。胡说八道，坊间传闻，哎，不可信的。管他信不信呢，能给咱们报纸增加销量，那就行了吧。<笑>你小子是上道了，但是千万不要搞啊！啊，千万记住，以后万一再有丢孩子的事情，咱们可不要背这个黑锅呀。
。哎，您就放心吧，这事儿呢，我跟进调查。有句老话怎么说来着？好吃放不下筷子，千万记住。还是那句话，放心。<笑>这个桃木剑驱邪避祸灵得很呐、啊，哎，就买这把，慢走啊！哎呀，黄师傅，你这一上午又卖了几件啊？没卖呀、啊。要说这木工活啊，俺技术不如你。但你这个脑筋不活啊！我脑筋是不如你，不会像你那样搞些歪门邪道。哎，咋就成歪门邪道了呢？这不是歪门邪道吗？那个宝剑你该卖的卖，怎么卖都可以，对吧？但你别告诉人家又是驱邪又是避祸，你也是做木匠，你告诉别人这个，你心里安心吗？老黄头，你说这话就不怕亵渎神灵遭报应？你别拿这个吓唬我，老哥俩又斗嘴呢。哎，大记者来了，你的文章俺看过了。要说这有文化的跟没文化的，就是不一样，那写的真好。段师傅，都读完了，俺不识字，别人读给俺听的。说起来，你的脑子可比他要灵光多了。段师傅，你也别提了，就因为这篇文章太火了，现在我们编辑部都快被唾沫星子给淹了，说我们妖言惑众、危言耸听。你管那些干嘛？写你的就是了。哼，有些人啊，还盼着把事情闹大呢，正好呢，趁机捞点便宜啊，发点小财。杨官道，你听听啊，你听听，你就说的这是人话吗？我卖的这些东西确实是可以辟邪的啊，人家是花钱买个平安，保不我平安谁知道？反正你你的腰包是鼓了。哎，行了行了，就别吵了，我有事得让你给我办公了。忙啥忙？说正事儿，我呢现在得再写一篇文章，让老百姓都知道这事儿和那个孩子失踪案没有关系。要是事情再发酵下去，我这工作算是保不住了。这，我我我能做啥呢？能干啥？帮我找孩子呀。